В столице состоялась научно-практическая конференция по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний у женщин, организованная Министерством здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения. По словам экспертов, данная встреча послужила платформой для активизации взаимодействия между национальными программами по иммунизации, борьбе с онкологическими заболеваниями, репродуктивному здоровью и здоровью подростков. Ежегодно эта болезнь носит в жизни более 300 женщин. Сегодня об этой проблеме уже не говорят с такой обреченностью, как раньше. Ведь в 75% случаев ее можно избежать, если своевременно поставить диагноз и проводить вакцинацию. Что касается последней, то она применяется успешно в 92 странах мира. К ней присоединяется и Узбекистан. Начиная с ноября этого года будет проводиться вакцинация против вируса папилломы человека среди девушек от 9 до 14 лет. Папиллома вирус вакцин. Именно папиллома вируса человека порождает рак шейки матки, который во многих ситуациях приводит к смертельному исходу. И на сегодняшний день просто неприемлемо, чтобы женщины умирали от болезни, которую можно предотвратить. Данная вакцина вводится впервые в Узбекистане и в Центральной Азии в целом. Также предусмотрен целый ряд программ скрининга, поскольку необходимо выявлять инфицированность именно вируса папилломы человека среди женщин, чтобы успешно их лечить. Возникает вопрос, как вакцинация повлияет на репродуктивное здоровье девочек. Эксперты сходятся во мнении, что она не только защищает организм от данного недуга, но и укрепляет здоровье. Проблема не только здравоохранения, но и социальная. В этой связи не остается без внимания развитие онкологической службы в республике. Государство предоставляет нам возможность бесплатного бесплатной вакцинации, это в свою очередь будет как бы основным шагом для профилактики развития такого грузного заболевания. Хочу затронуть два момента. Первое – это национальная программа иммунизации Узбекистана. Это одна из успешных программ в данном направлении с высокими показателями. Есть два критерия оценки эффективности. Первое – это то, насколько хорошо программа охватывает население при помощи вакцин. В Узбекистане данный показатель достигает 99%. Второе – насколько программа включает дополнительные вакцины в свой национальный календарь. В Узбекистане также ведется успешная работа в этом направлении. Да, эффективность программы ключевая, ведь это возможность для женщин вести здоровую и продуктивную жизнь. И злокачественная опухоль не повод опускать руки, а наоборот, это отправная точка длинного пути к выздоровлению.